报上名来。在下懒溪县一个生员，叫程仁清。你怎么知道帅家木到价格库干什么？天下之事无非八个字：常理人情，正气攻心。我以常理推之，人情夺之，正气变之，攻心为之。哎,哎,哎，别啰嗦了，快点说，快点说吧。此事要追溯到二十年之前，也就是嘉靖三十八年，仁华县发生了一件惨事：一户人家突遭走水，一对夫妻双双葬身火海，只剩下一个遗孤。这对夫妻，男的叫帅敦成，女的叫柳月娥。这位帅敦成正是金华县户房的一位书手，算学精熟，人人称道。程仁清，别扯无关的事情。哎。宋同伴，莫要急呀、啊，听他把话讲完啊。嘉靖三十八年，吉安府爆发了一桩弊案，数额巨大，触目惊心。此案惊动了巡抚、巡案，两院先后置下牌票，要求彻查。吉安府查来查去，最后揪出了一只硕鼠。正是帅敦成。具体帅敦成如何犯案，又是如何被查出，今日且不详说。但东窗事发之后，恰好赶上了帅敦成和柳月娥家中走水，夫妻双双殒命。坊间传闻是，夫妻俩未遂自杀，只剩下一个可怜的孤儿，吃百家饭长大。你怎么知道的？所幸此事距今不过是二十年，很多人应该都还记得。任主簿，是不是？没错。呃，小老当时正好就在仁华，哎，成为惨事，可发一叹。任老丈，依您观之，帅敦成这个案子。是否有可疑之处？时间久远，不好揣测。不过那案子所涉，银钱数目，不应该是帅敦成一个人能吞的。也就是说，这个案子它是有疑点，只是可疑罢了。都是过去之事，与今日话题无关。不，任老前辈，请问您帅敦成的这个案子是什么案子？贪污案，帅敦成挪用人丁私捐税三千五百三十两，畏罪自焚而亡